Bueno, y a partir de hoy, un gran número de usuarios de Twitter perdieron sus marcas azules que servían para verificar su identidad y para diferenciarse de los impostores. La compañía había prometido quitar las marcas de los clientes que no pagaran una cuota mensual para conservarla. Twitter tenía unos 300 mil usuarios verificados bajo el sistema original de las palomitas azules, muchos de ellos periodistas, atletas y figuras públicas. Y hablando más sobre este interesante tema, recordemos que desde que compró Twitter... Elon Musk, por 44 mil millones de dólares, el empresario está tratando de aumentar sus ingresos, animando a sus usuarios a pagar por esta suscripción, algo a lo que muchas figuras, bueno, ya se han negado, Vilma. Así es, bueno, pero ¿qué puede venir para esta red social ahora que se ha creado esta nueva controversia? Y además, ahora la plataforma Snapchat tiene una herramienta nueva que consiste en inteligencia artificial. Le da recomendaciones a sus usuarios, contesta preguntas y puede hacer muchas cosas más. Así que para hablar de esto y de lo último de Twitter, nos acompaña Salvador Martí, conocido como Wiki Chava. Wiki, bienvenido. ¿Qué, tal? Gracias. Qué gusto saludarlas. Eh, y sí, precisamente, a ver, para poner un poco más de contexto en esto, llegó Elon Musk, compró Twitter, pero imagínense que ustedes compran un restaurante y cuando entran, encuentran que en la caja, además de que no hay dinero, hay muchísimas deudas. Entonces, el señor Musk lo que empezó a hacer es buscar ideas para ver de qué forma monetizar muchísimo más rápido y mejor la plataforma y esta red social. De tal manera que empezó diciendo, bueno, ahora si usted tiene verificación, está perfecto, pero el que no lo tiene y la quiere, puede pagar 8 dólares y se puede hacer de esta verificación. Algo que fue bastante polémico, principalmente porque la verificación era una herramienta para validar si eh, una persona no estaba suplantando eh, la identidad de Beyoncé, de Katy Perry, de presidentes, de empresas, de tal forma que ponían esa verificación y ahora cualquiera podía tenerla. Pero ahora ya estamos en el siguiente nivel. Si usted ya tenía la verificación, ahora tiene que pagar para conservarla. Y también, no importa si es el Papa Francisco, si es Bill Gates, si es el hombre, el segundo, tercero, un párrico del mundo, también va a tener que pagar sus ocho dolaritos. A ver, Wiki, ya lo habíamos reportado que estos cambios en Twitter se venían a llegar, pero hoy finalmente pues, sucedieron. ¿Crees que es una buena estrategia por parte de Elon Musk quitarle esas marcas azules a los usuarios y comprarlas para que los quieran, es decir, para que los quieran usar, tengan que pagar por esto? Es decir, ya hemos visto que, por ejemplo, publicaciones muy importantes se han negado a pagar y dicen que no van a pagar esta marquita azul. Es un intento bastante desesperado, es... Eh... Financieramente, financieramente estamos viendo qué tan viable es, estima que son cerca de 116 mil usuarios quienes han pagado esta verificación, que no únicamente es la insignia de que el contenido puede ser relevante, porque en general no necesariamente lo es, sino que eh, ustedes tienen la posibilidad de tener un mayor alcance al público, tienen la posibilidad de editar tweets y tienes la posibilidad también de escribir algunos caracteres más que el resto del público. Entonces, sí está tratando de darle un poco más de dinamismo a esto para que quienes eh, pagan esta verificación tengan algunos beneficios adicionales. Sin embargo, los, lo vamos a ver en, los en el próximo mes, unos dos meses, qué es lo que va a ocurrir si muchos usuarios de verdad van a dejar la red social precisamente porque ya van a perderse entre tantas cuentas que tienen palomita azul, pero que no les interesa seguir, porque no es lo mismo Twitter, por supuesto, que otras redes sociales como TikTok, donde encuentras cosas relevantes o interesantes de forma muy rápida. En Twitter no ocurre así. Bueno, y, y sabemos ya que muchos de estos artistas, celebridades y personas con puestos oficiales, incluyendo hasta el mismo presidente Joe Biden, perdieron esa marca azul. ¿Podrían esperarse otros cambios, Wiki? Y ahora, ¿cómo sabemos si esa cuenta verdaderamente es de esa persona o de ese, esa persona, esa figura pública sin verificación? Sí, porque puede ocurrir que exista por ahí una cuenta Joe Biden, pero en lugar de este, la I, pues le ponen una L chiquita y pues pareciera que esa es la cuenta real. Y ese es el problema en que nos enfrentamos. Estamos viendo que hay demasiada desinformación. Twitter es un, es un es este, como un barril con pólvora para que eso ocurra. Y está el señor Elon Musk con el encendedor cerca de ese barril con pólvora. ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses? Sí vamos a ver 
este, precisamente si existe esta migración, si hay más usuarios que empiezan a poner esto. Ahora, ¿qué pasa si yo de pronto encuentro esta palomita, de, perdón, esta insignia de verificación? Ustedes pueden hacer clic en el perfil y descubrir si este usuario, eh, desde cuándo está utilizando esta cuenta o si está pagando precisamente para tener esta cuenta. Entonces, es, eh, eh, en un principio, esto era lo que ocurría y estaban los que te tenían la, la verificación azul y que pues podías distinguir el que pagaba del que no, pero ahora eso se pierde un poco. Todavía puedes ver si la persona lo está pagando, sin embargo ya no vamos a saber si es este Joe Biden que tiene una I o que tiene una letra por ahí, que no es precisamente la, la, la cuenta original.